僕、君たちにお願いがあってきたんだ。お、お願い僕と契約して、魔法少女になってほしいんだ。Cuella Maggi, Madoka Mágica, lo que literalmente significa Madoka Mágica, la chica mágica, es un anime del subgénero Mago Soyo o Magical Girls, como lo conozcan. El anime está producido por los estudios Shaf y Aniplex, dirigida por Akiuki Shimbo y escrita por Gen Uruuchi, que es, si tal vez no se les hace muy conocido este nombre, es la persona que escribió la novela gráfica que yo sé que a todos ustedes les encanta, Dramatical Murder. Esperen, Gen Uruguchi es hombre y Dramatical Murder es ya hoy. Uh, interesante descubrimiento. Los diseños de personajes estuvieron a cargo de Ume Aoki y su banda sonora estuvo a cargo de Yuki Kajiura. Comenzó a transmitirse en Japón a través de las cadenas de televisión TVS y NBS. Los primeros 10 episodios se emitieron entre el 6 de enero y el 10 de marzo del año 2011. Mientras que los dos últimos fueron aplazados hasta el 21 de abril del mismo año. Esto se dio debido al terremoto y tsunami que ocurrieron en la región de Tohoku, los cuales fueron acaecidos por esas fechas. Como bien sabemos, Madoka Mágica es una animación original. Esto quiere decir que, como les he contado en varias ocasiones, pues no está basado ni en una novela, ni en un manga, ni en ningún libro, ni en ninguna obra de teatro, ni en ningún videojuego, ni nada parecido. Pero como suele ser típico para esto, la editorial Hobunsha publicó una adaptación al manga la cual cubre los acontecimientos que ven dentro de la historia del anime así como también dos spin-off Magica Sumi Magica de Innocent Malice y Puella Magi Oriko Magica hay personitas que quedan un poquito perdidas después del capítulo 12 del anime el cual es el final para esta serie pero les cuento que Madoka Magica también recibió una trilogía cinematográfica los dos primeros filmes de esta adaptación suponen una compilación de la historia original eso sí como es típico agregando unos pequeños detallitos a la trama mientras que la tercera película Rebellion muestra novedades a modo de desenlace las dos primeras las películas tituladas Beginning y Eternal respectivamente fueron estrenadas en Japón en octubre del año 2012 y se proyectaron en siete países diferentes a final de ese año. Como un dato esa, los carteles de cines empleados en cada uno de los lugares tienen un fondo de ilustración bastante diferentes acorde con el país en donde se iban a proyectar las películas. Tanto la serie de anime para televisión como sus adaptaciones cinematográficas obtuvieron una variedad de premios. Como el premio televisivo en la edición número 16 de los premios Kobe. Así como también en la edición número 12 de los premios New Type Anime. Y el gran premio de animación en los Japan Media Art Awards del año 2011. Mientras que colaboraban para la serie Hiramari Sketch y Bake Monogatari, Akiyuki Shimbo, quien es el director de la serie de anime, le dijo a uno de los productores de Aniple, Atsuhiro Iwakami, pues que él estaba interesado en crear una nueva serie de chicas mágicas. Y durante la etapa de planificación temprana, Iwakami decidió no adaptar una serie existente, sino crear una original. Esto para darle a Shimbo más libertad en su estilo de dirección, pero también había otro objetivo y es que el objetivo principal de este proyecto es que atrajera una audiencia más amplia de la demografía habitual para el género majo shoyo o chicas mágicas, es donde surge la idea de Iwakami el productor de anime y Shimbo, el director, de crear una serie la cual fuera accesible para el fanático del anime en general, y es allí donde Shimbo empezó a reclutar a cada uno una de las personas que formarían parte de la producción, empezando por el gran Gen Uruuchi, quien se iba a encargar de los libretos y de la creación de toda esta historia. 
Iwakami, el productor para la serie de anime, dijo en una entrevista que su papel, dijo en una entrevista que el enfoque que tomó durante este tiempo de la producción del anime fue de no intervención, debido a que fue llamado Oka Mágica, como les comenté anterior, es una serie de anime original y no es adaptada de algo que ya existiera, así que su principal objetivo era crear una pieza de alta calidad después de ayudar al director a reclutar a cada uno del personal del staff de producción del anime, les dio toda la libertad que hicieran todo lo que quisieran con el contenido de la historia, brindándoles una guía súper chiquita mínima, mínima, después de ver todos los diseños de personajes de Aoki, estaba más que seguro que podía confiar en todo el equipo creativo para este anime, en una entrevista que dio después de que ya se finalizó el anime para la televisión de Madoka Mágica dijo que a él no le importaba mucho que dependía más de los talentos hacer su propio trabajo, si hay Llegaba a detener la producción del anime Es allí donde él iba a intervenir Sin embargo afirma Que todos, tanto él Como la producción del anime Hicieron un excelente trabajo Y estaba bastante contento y satisfecho Con los resultados del primer episodio Durante la planificación Previa a la escritura Iwakami le dijo a Uruchi Que hiciera una historia pesada Y Shimbo, el director del anime Dijo que esta historia debería contener Grandes toneladas de sangre y violencia, elementos que se suponen que son inusuales dentro del género de chicas mágicas. Iwakami, el productor del anime, también pidió que muchas de las chicas mágicas fueran asesinadas durante el transcurso de la historia. Uruuchi dijo, tranquilos, no tengo ningún inconveniente con eso. ¿Quieren sangre? Pues les daré sangre. ¿Quieren violencia? Pues les daré violencia. ¿Quieren que se muera cada una de las chicas mágicas? Pues haré eso tal cual como me lo piden. Estoy refiriéndose a la reputación que carga Gen Uruguchi como escritor de historias sombrías, pero muy 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 sombrías, cuyo alcance Shimbo, el director del anime, no había conocido aún. Uno de los objetivos del guión es que este se contrastara con la forma en que se iba a comercializar la serie anime y es que Shimbo, el director del anime planeaba anunciar esta serie de una manera pura inocente, que había miles de colores, rosas, florecitas por todos lados, coronitas transformaciones súper increíbles y todas esas cositas típicas que podemos llegar a ver dentro del género de chicas mágicas, o Magic Gears, o Majo Soyo, como lo conozcan lo cual ocultaría deliberativamente sus matices oscuros, por ejemplo el logotipo del título se renderizó con fuentes redondeadas, cosa que lo hacía parecer inocente ante el público. Ah, pero el escritor Gen Uruguchi también se prestó para esto y es que engañó a muchos de sus fanáticos al utilizar su cuenta de Twitter para persuadirlos. Pues que la trama era inocente, era todo bello, hermoso, lleno de mucha magia y cositas súper lindas. Y es que la verdadera naturaleza de esta serie estaba disfrazada, ya que el director del anime y de los temas oscuros que trataría la trama de esta historia fueran toda una sorpresa para el público. Sin embargo, hubo una pequeña polémica dentro de Japón porque decían, no, como así, esto no es como lo pintaron en un principio. Oh, oh, mira nada más, esto no es para niños, esto no es para niños. A lo que Iwakami, el productor del anime, salió a defender esta obra. La historia de Madoka es grave, pero esto no quiere decir que no sea accesible para los niños, por ejemplo no hay nada sexualmente explícito, hay algo de muerte pero esto no es gratuita ya que esta se puede explicar dentro del contexto de la historia y ayuda a que la trama avance, debo admitir que yo cuando empecé a ver esta serie de anime dije oh ternurita, chicas mágicas oh. y después más adelante quedé con esta expresión Ken Uruguchi estudió todos los medios de comunicación que hay dentro de este subgénero de Majo Soyo o chicas mágicas y se centró bastante en los aspectos que eran preocupantes o pasados por altos dentro del subgénero. También afirmó que el desarrollo de la trama estuvo bastante influenciado por los diseños de personajes que creó Aoki y también le dio crédito por la trama de Madoka Mágica al autor de ficción de terror Stephen King. Sí, 
el autor de Carrie, La Cosa, Oid y The Misery, entre otras muchas más. Además de los anteriores proyectos de Shimbo, el director del anime, que les conté anteriormente, Hiramari Sketch, Magical Lyrical, Nanoha, todo esto formó parte de la inspiración de la serie. Pues muy bien mis polares, antes de que me regañen les quiero decir que esto puede llegar a ser un spoiler súper 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 chiquito Para aquellas personas que no han visto tal vez la serie de anime Así que si lo prefieren se pueden tapar sus lindos oídos y esperar a la siguiente curiosidad El giro del tercer episodio se planificó durante la propuesta del proyecto En donde involucra al personaje de Mami, siendo este uno de los personajes principales Y esta decisión fue bastante controvertida, pues para los que vieron el anime ya sabrán lo que pasa con Mami. Urubuchi dijo que el personal de la producción del anime se acercaban a él continuamente diciéndole por favor reconsidéralo debido a que tenían mucha afición a este personaje. Pero el señor se negó rotundamente y la trama se mantuvo sin ningún cambio durante toda la producción del anime. Urubuchi dijo que Sayaka era su personaje favorito en general. Dijo que su trama era lo más agradable de escribir Debido a su sombrío destino al final de la serie Claro está que era un destino que Shimbo, el director del anime, creía que era algo injusto Y le preguntó a Uruguche que, oye, ¿qué tan posible sea que se pueda cambiar la trama de Sayaka? No sé, piénsalo Tal vez para que esta chica se pueda llegar a salvar ¿Qué tal? Recuerda, es tu personaje favorito Pero Uruchi se negó Diciendo que la muerte de Sayaka Era parte integral de la historia en general Pero bueno, Shimbo siguió insistiendo Y dijo, bueno, está bien Pues que muera, que muera Está bien, lo acepto Pero, ¿qué tal si la volvemos a la vida? Recuerda, es tu personaje favorito Y yo estoy muy apegado también a ella Sin embargo, Urubuchi se volvió a negar Debido a que esto sería imposible Por las reglas ya establecidas Que rigen la historia Ay, Al final Shimbo accedió a todo esto Sin embargo, agregó que esto podría llegar a ser una carga Muy pesada para los personajes Ya que, pues, estos eran jóvenes Chicas de secundaria más adelante Gen Uruguchi dijo en una entrevista que Sayaka nunca sería feliz en ninguna de las líneas de tiempo temporales Ni en ninguna dimensión a pesar de que sus deseos se hagan realidad Y a pesar de que esté con su crush uh, Y eso que es su personaje favorito la espada que utiliza Sayaka dentro del anime está inspirada en Saya Otonashi, protagonista de Blood Plus. El personaje alienígena que conocemos dentro de esta serie de anime y el más representativo de este es QB, el cual fue concebido y diseñado por el mismo Uruguchi. Iwakami afirmó que este, como uno de los antagonistas principales dentro del anime, es la mezcla de ternura y oscuridad, siendo este el tema central de Madoka. Y QB se convierte en un epítome de esta trama, de esta historia. Uno de los objetivos de Uruguchi era resaltar la disonancia moral y ética de este personaje y las jóvenes niñas de secundaria que se realizó a través de acciones como que QB comiera su propio cadáver para reciclar energía y comparó al personaje con los monstruos en las obras del autor de ficción de terror H.P. Lovecraft y se comentó sobre QB que si Simplemente este no es que sea malo, es su falta de sentimientos lo que nos hace sentir miedo. Debido a problemas de programación imprevistos con el estudio de producción del anime Shaft, la producción de la serie se pospuso tres años después de la finalización de su escritura. Una vez que se resolvieron todos estos problemas, la producción del anime comenzó sin más complicaciones. El estudio de animación se encargó de la concepción y el diseño de las brujas. O sea, Geno Uchi había dicho, sí, hay brujas, se convierten en brujas y ya. Pero no detalló mucho sobre cómo se es más, él afirma que llegó a pensar en ellas como así estilo Godzilla Así, monstruos convencionales Pero al ver uno de los conceptos de arte surrealista para una de las brujas principales La noche de Walpuris dijo Wow, ¿cómo Homura puede luchar contra algo así? 
Los diseños de las brujas fueron diseñados exclusivamente por dos personas nada más. El dúo conocido como Gen Kiran y no Curry, el cual está compuesto por Doro Inu, Moody Dog y Tushiro Inu, White Dog. El diseño de las brujas fue inspirado en la animación rusa y checa. Para esto utilizaron stop motion y técnicas de animación tradicional. Iwakami y Shinbo reclutaron a Yuki Kajiura para que compusiera toda la banda sonora de la serie anime Después de que el mismo Uruuchi la recomendara Shinbo ya había trabajado previamente con Yuki en otras obras Pero bueno, aquí viene la parte interesante de esta compositora Y es que ella escribía la música mientras miraba las tomas del storyboard Para cada uno de los capítulos de esta serie Según Yuki Kajiura, si puedes ver las tomas del storyboard Es mucho más fácil agregar la música no es como si tuviera que tenerlos Pero en términos de reducir el tiempo Como que después de esta línea La música llegará con un enorme auge Y se desvanecerá en este punto Ella está realmente agradecida con los animadores Por apresurarse a fotografiar el guión gráfico Y permitirle escribir la música Uruuchi habló del efecto inspirador Que tuvo toda la banda sonora de Madoka Mágica Sobre él mientras escribía los guiones y es que él afirma que durante mucho tiempo había sido fan de todas las bandas sonoras de Yuki Kajiura y ha realizado para los diferentes animes en los que ella ha trabajado, en donde elogió su ética de trabajo, diciendo que Yuki siempre se familiarizaría con la trama de la historia mientras componía para ella. El dúo de música de J-Pop, Claris, recibió el encargo de realizar el opening para esta serie de anime, el cual lleva por título Connet. Y Wakami, el productor del anime, se involucró con la producción de esta canción, asegurándose de que esta encajaría con la serie, marcando una de las pocas veces en la que intervino en uno de los aspectos de la producción. Tanto Connet como el tema final Magia, interpretado por Calafina, fueron revelados en un comercial para televisión varias semanas antes del estreno de el anime en Japón, por lo que dejó bastante confundidos a los espectadores, ya que como podemos ver, el opening es todo lindo, todo kawaii, todo color de rosa y pasamos al ending más oscuro, entonces como que todos decían What the fuck? ¿Qué pasa aquí? La tercera película de Madoka, titulada Rebellion, presenta una continuación a la historia plenamente original, escrita por el mismo Uruguchi y obtuvo su estreno en otoño del año 2013. Aniples anunció la proyección de esta película en Estados Unidos en invierno del mismo año. The Rebellion Story fue prenominada en la edición número 86 de los premios Oscars de la Academia, representando a Japón en la categoría Animación del Año. Y pues como una candidata a una nominación, la revista Variety publicó una valoración de las mismas con críticas bastante positivas. Sin embargo, no llegó a la ronda final, quedando por fuera de las nominaciones finales. En un principio no se pensaba realizar una secuela de Madoka Mágica, o sea, llegó hasta el final del anime y hasta ahí. No va más, no va más, ya empaquen todo chicos, recojan, recojan. Sin embargo, debido a la explosiva popularidad que tuvo el anime, decidieron botar la casa por la ventana y llevar la secuela a la gran pantalla. Sin embargo, el señor Gen Uruguchi pues no tenía ni la menor idea cómo eh, continuar con la historia. O sea, él decía, ¿en serio tengo que continuar? No, no se me ocurre nada. No, no, no. Y es más, él quería terminar la historia de Madoka en Rebellion, la tercera película de esta franquicia, en donde pues desciende la protagonista Madoka y se lleva a Homura con ella. Pero el personal y los productores pues no querían que Rebellion fuera el final de esta historia. Es allí donde entra Akiyuki Shimbo, el director del anime, y en donde les dio la idea de que Homura y Madoka se convirtieran en enemigas. Sasaki Shinsaku fue quien se encargó de dibujar los storyboards, excluyendo el opening de esta adaptación cinematográfica a pesar de que se le pidió que hiciera un guión gráfico o los storyboards sea lo más simplificado que pudiera, cosa que él hace sin embargo, Miyamoto, quien también dirigió las películas junto con Shinbo Akiyuki, dijo que simplemente unas pocas líneas o algunos storyboards se inflaban a unas cantidades increíbles de storyboards. 
que aparentemente Sasaki hizo 2000 storyboards en total en donde por ejemplo la escena de batalla entre Homura y Mami era un par de líneas originalmente le decían ven Sasaki aquí empieza la batalla entre Homura y Mami dibuja toda la secuencia en el storyboard es allí donde estos tenían una longitud de decenas y decenas de páginas esto se debe a que las películas tomaban un rol más amplio y más importantes en las batallas que la serie para televisión tanto el anime como sus adaptaciones cinematográficas fueron aclamados por la crítica y los fanáticos recibiendo muy buenas calificaciones la estación de radio Tokyo FM informó que Puella Maji Madoka Mágica se convirtió en todo un fenómeno social dentro de Japón la revista Tausan Egan declaró que la serie fue ampliamente celebrada tanto por críticos como fanáticos al momento de su lanzamiento y que la serie es una configuración moderna de los tropos de género plagados de giros de trama y malestar existencial en un nivel de terror cósmico además el director de cine español Carlos Bermud ha citado a Madoka Mágica como una gran influencia para su película del año 2014 Chica Mágica y estas fueron las 20 más untosas que no sabías de Puella Madoka Mágica pregunta del día de hoy, ¿cuál de todas las chicas es tu personaje favorito? déjame saber aquí abajo en los comentarios, mi favorito es mami, ¿por qué? Porque es una gran chica con muchos talentos, muy carismática y me encanta el amarillo como le luce. Uh -huh, uh -huh. También aprovecha aquí abajito para dejarme que te gustaría ver en un próximo episodio. Ya sabes qué hacer, si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que te llegue una cada vez que yo subo un nuevo video. Comparte este video en todas tus redes sociales, sígueme en las mías que me encuentran en Facebook como Camuy TV, en Twitter, Instagram y TikTok me encontrarás como arroba Camuy en el piso Holly. Y ya no nos vemos para que nos digamos lo mucho que nos amamos y eso fue todo por el día de hoy. Espero que tengan mis razones para sonreír y nos vemos en una próxima. Bye.